Hallo miteinander. Mit diesem Song können Sie sich am Keyboard jetzt mal so richtig austoben. Aber keine Sorge, Sie müssen den Song for Ryan nicht gleich in Tempo 80 spielen. Ich habe mich auch langsamer rangetastet. Wie wahrscheinlich unschwer zu erkennen ist, führt uns diese neue step folge nach Irland. Als Titelnamen habe ich diesmal Ryan genommen. Das ist ein ganz traditioneller irischer Name, der auch der Zweitname des wohl populärsten Tänzers unserer diesmaligen Musikrichtung ist, Michael Ryan Flatley. Ohne ihn wären Shows wie Riverdance oder Lord of the Dance weltweit wohl nie so populär geworden. Mit Song for Ryan lernen wir wieder ein neues Klavierbegleitmuster für die linke Hand. Sie erinnern sich an unsere letzten beiden Steps? Bei Song for France wechselten sich Ein- und Zweistimmigkeit so ab. Bei Song for Claus war es genau andersrum und etwas spritziger gespielt, also Staccato. Diesmal liegt die Betonung auf der Quint, was ja typisch für keltische Musik ist. Die Noten zwischen den Quinten könnte man theoretisch auch weglassen, sie sind eigentlich nur Füllmaterial. Aber ohne die Zwischennoten wäre es nur wie bei unserem dritten Step, dem Song for Jim. Diesmal wechseln sich die Begleitmuster von Jim und Ryan ab, denn zwischendrin können sie sich auch mal mit den reinen Quinten erholen. Anfangs müssen Sie vermutlich aufpassen, dass Sie Ihre Finger nicht verwursteln. <lacht> Nochmal zurück zum Stichwort keltische Musik. Sie haben doch bestimmt schon mal das Wort Kirchentonarten gehört. Und können vielleicht damit nicht echt was anfangen? Dabei ist das Thema ganz einfach. Wenn wir ausschließlich von unseren sieben weißen Tasten ausgehen, kann man von jeder eine Tonleiter spielen. Und das sind dann die Kirchentonarten ionisch, Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Aeolisch und Lokrisch. Das Ergebnis hört sich jedes Mal irgendwie anders an. Die ionische Tonleiter ist uns vertraut, sie ist unsere Durtonleiter. Eine ganz wichtige Tonleiter für keltische Musik, also auch für den Irish Dance, ist die mixolydische Tonleiter. Im Unterschied dazu die ionische Tonleiter, also unsere Durtonleiter. Die mixolydische Tonleiter unterscheidet sich von der ionischen durch den Ton unter dem Grundton. Bei der Durtonleiter ist das nur ein Halbtonsprung, also von B auf C bei einer C-Durtonleiter. Und bei der mixolydischen Tonleiter ist es ein Ganztonschritt, also von B geschrieben mit einem Doppel-B auf das C. Oder in der Tonart unseres Songs wird statt dem Fis das F genommen, wenn man eine G-Dur-Tonleiter spielt. Na, erkennen Sie den Unterschied? was doch so ein einzelner Ton alleine schon ausmacht, um ein Musikstück in eine bestimmte Richtung zu färben. 
In unserem ganzen Stück kommen nur fünf einfache Dur-Akkorde vor. C, D, G, F und B-Dur. Die rechte Hand ist im Originaltempo ziemlich schnell. Hier müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht das Schludern anfangen. Ich würde Ihnen empfehlen, ganz langsam zu beginnen und sich im Lauf der Zeit zu steigern. Sie dürfen das Stück später so schnell spielen, wie Sie wollen. Die Grenze nach oben ist Ihr persönliches Spielvermögen. Aber dabei aufpassen, dass Sie immer sauber spielen. Unser Lied hört sich besser an, wenn Sie ein Sustain-Pedal verwenden. Immer vor einem Akkordwechsel lassen Sie es los und nach dem Akkordwechsel drücken Sie es erneut. Der Unterschied ist deutlich hörbar, ohne klingt es ziemlich trocken und fast ein bisschen holprig. Song for Ryan besteht aus insgesamt vier Teilen. Es geht los mit dem Thema in G-Dur. Dann folgt die Steigerung mit typisch irischen Doppelnoten, ebenfalls in G-Dur. Im folgenden c teil spielt die Linke nur Quinten. Hier dürfen Sie auch mal richtig reinhauen.
Dann werden die drei Teile komplett wiederholt. Danach kommt ein ganz leiser Teil in D-Dur, der als Kontrast wichtig ist. Und danach bringen uns die ersten drei Teile, die wir ja schon kennen, zum Schluss. Wie üblich sollten Sie den Fingersatz genauer anschauen, den finden Sie ja dann auch in meinen PDF-Noten. Ja, das wär's dann für dieses Mal. Ich hoffe, Sie haben ganz viel Spaß mit diesem zwölften Step. Fortsetzung folgt. Und dann sage ich wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hello Fox, with this song you can let loose and go to town with your keyboard. But no worries, you don't have to play this song at tempo 80. I too started slow and increased the tempo over time. As you can hear from the sounds, this new Steps Learning song takes us to Ireland. For the song title, I choose Ryan this time. And this because Ryan is a common Irish name and it is also the middle name of one of the most successful dancers for this music genre, Michael Ryan Flatley. Without him, popular shows such as River Dance or Lord of the Dance would never have gotten onto the world stage. With Song for Ryan, we also learn a new piano accompaniment pattern for the left hand. Do you remember our last two steps sessions? where with Song for France, a single voice alternated with a polyphonic voice like this, so polyphonic for the upper notes and the single voices for the lower notes. And with Song for Claus, it was exactly the other way around, but played a bit more snappy using a staccato. The accentuation is on the fifth this time, which is typical for Celtic music. In theory, the notes between the fifth could be dropped, as they are more or less just fillers. But without those filler notes, it would sound like our third steps song, the song for Jim. This time the accompaniment pattern alternates between Jim and Ryan. Doing so will allow you to get a break when playing pure fifth chords. At the beginning you might have to watch out that your fingers won't end up like German pretzels. <laughs> But back to our theme Celtic music. Have you ever heard of the term medieval church modes? Yet you can't really make sense of it, but no worries, it's actually quite simple. If we look at our basic seven white keys, we can play a scale with each of those keys. And that are the medieval church modes. Ionian, Dorian, 
Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, and Locrian mode. And with each scale, it will sound somewhat different. The Ionian mode is the one we are familiar with, since it is our major scale. A very important scale for Celtic music, including Irish dance, is the Mixolydian mode. This one differs from our usual major scale by changing the note under the root note, so the seventh. So on our major scale, that would be just a half note step from B to C. Yet for the Mixolydian mode, it is a full note step, meaning from B flat to C. Which means that with our song, we use an F instead of the note F sharp. Just listen to the difference. Amazing how just a single note can take the sound of a song in a totally new direction. Throughout the entire song, we only have five major chords. C, D, G, F and B major. The right hand is pretty fast when playing the original tempo. You need to make sure that you don't overdo it and getting sloppy. It's better to start out slow and then increase the tempo as you get the hang of it. And once you have mastered this song, you can play it as fast as you like. But make sure to play only as fast as you can handle it. It is more important to play it clean and precise. If you use a sustain pedal, it will make this song sound much better. Right after changing a chord, let the pedal go and then press it again after hitting the next chord. You can hear the difference quite well. Without the pedal, it sounds a bit dry and clumsy. Song for Ryan consists of four parts. We start out with a theme using a G major. Then we step it up using typical Irish double notes. They too are in G major.
During the following C major part, the left hand only plays fifths. Feel free to go crazy and really hammer those keys. After that, the previous three parts are repeated. Next we have a rather quiet part in D major. This is important to get some contrast. Following the quiet part, repeat the first three parts, which will take us all the way to the end. And as always, watch your fingering. You will also find it in my PDF score. Well, that's it for now. I hope you will enjoy this step 12, there will be more to come. Wish you all the best and I leave it as usual with a tschüss and until next time. Music